Mr. Hooper, the negotiation process between... Zoti Hooper, procesi e negociatave me Sprishtinës dhe Beogradit ka ngecur për një kote gjatë dhe një nis me Gjermanis dhe Francës për të ari për të rirë procesin dështoj. Qëfar ndodhë më tej, cila mendoni se është rrug dalja? Well, now we see if there's going to be any solution at all. Tani duhet të presim të shojmë a do të ketë një zgjidhje, sepse ka tre alternativa me Skosovës dhe Sërbisë. Nëse duan një marveshje, e vetëmja mundësi është ajo e një marveshje gjithë përfshirëse. Nuk besoj se ka ndë një shansë për një marveshje dhe pjeshme. Presidentët Thashi dhe Vucic po negocionin një marveshje gjithë përfshirëse dhe arsyja që ajo dështoj ishte në fakt jo se sërbë dhe shqiptarët nuk mund të binin dakord, në fakt ishin shumë pran marveshjes. Problemi ishte se populli i Kosovës nuk do të të pranon të një shkëmbim teritori si pjesë të një marveshje gjithë përfshirëse. Po ashtu, asë Gjermania, zonja Merkel, nuk do të të apranon të dhe kështu e blokoj. Unë i kuptoj shumë mirë në djeshmërit që mund të kenë Gjermanët për prek shmërin e kufive dhe teritorit, që vinë nga lufta e dytë botërore dhe lufta e ftotë, por kjo nuk funksionon në Balkan, ati është ndryshe. Qëfar nuk funksionon? There was no border between. Nuk ishte kufi me Skosovës dhe Sërbis, ishte një kufi brëndshëm që është vendosër dhe ndryshuar brënda Jugoslavisë, Nuk ishte një kufi i jashtëm mes dy vëndësh, këshu që kufiri i jashtëm duhet të caktoje dhe për të duhet arjet një marveshje. Pra, realiteti pari vështirë është se nuk ka më vënd për marveshje të pjesëshme. Së dyti, marveshja duhet jetë gjithë përfshirë se, me që nëse nuk mund të ketë një të tilë të pjesëshme. Për të arritur atë dhe kjo nuk është pranuar, me gjithë se është pranuar nga presidentet Thashi dhe Vucic, duhet ketë një shkëmbim teritori. Ky është realiteti. Unë e kuptoj kur shqiptarët e Kosovës para qesin kërkesat e tyre maksimale dhe thonë se nuk duan të apranojnë, por kjo do të thotë se nuk do të ketë marveshje. Dhe primet e kancelarës Merkel dhe të zodit Haratinaj të lëmë për shtypje në një koordinimi pasi kishtë e njashmëri mes blokimit nga pranda nga ana e zodit Haratinaj dhe blokimit në Berlin në nivelin evropian nga kancelarja Merkel. Dhe nëse unë kam të drejt, pra që nuk mund të ketë një marveshje të pjeshme, dhe nëse palët nuk duan të paguen që mimi në shkëmbimit të teritorve për një marveshje gjithë përshirëse, atëherë realiteti tretë është që rridhimisht do të ketë dhunë dhe flasë këtu me Skosovës dhe Sërbisë. Ato do të filojnë të rëshqasin gradualisht dhe pa pritur do të shpërthej dhuna. Gjera kërësore që unë kritikoj është se kancelarja Merkel dhe Kryeministri Haradinaj blokua një marveshje gjithë përshirëse pa patur një alternativ tjetër nga anë e tyre. Në një intervjës për zërëj në Amerikës, para disa kohësh ju thatë se qështja e tarifave i ka dëmtua rënd mardënjet me Sprishtinës dhe Washingtonit. Nga nga tjetër, presidenti thatë që ka thënë se nuk mund ketë negociata pa angazhimin e shteteve të bashkuara. Si mund bashkë egzistojnë këto dy realitete? I think the United States is prepared to play a very active role to help Kosovo and Serbia reach a country. Me nëse shtetet e bashkura janë të gatshme të luaj një rol shumë aktiv për të ndimuar Kosovo në Serbin të arrin një marveshje gjithë përshirëse. Me nëse shtetet e bashkura ishin të gatshme të ishim plotësisht të angazhuara për të letësuar negociata dhe për të idhën fund këti problemi. Kur nuk ka shpres më për një marveshje të gjërë apo për përparim, nuk është se shtetet e bashkura e harrojnë Kosovën, por kjo që është e bje në lisën e përparsive, bëhet më pak e rëndësishme dhe qeveria Amerikane i kushton më pak rëndësi Kosovës. Dhe Kosova kishtë më shumë për të humbur, sepse Serbia nuk ishte mardhënje të afrëta me shtetet e bashkura. Presidenti Donald Trump u ka bërthire dy vendeve që të arri një marveshje sa më part jetë e mundur. A mendoni se egziston ende mundësia për një marveshje dheri në fund të vitit? Jo, si pas gjukimi tim, nuk do të ketë marveshje gjithë përshirë se dheri në fund të vitit 2019. Koa më e hershme që kjo të mund të realizohet është vitit 2020. Jam shumë i shqetsuar se vdekja e kësaj marveshje specifike për të cilën Zotit Vucic dhe Zotit Thaci kishin rënd akord, shkaktuar nga kancelarja Merkel dhe kryeministri Haradinaj, asë gjësoj perspektivën për një marveshje gjithë përshirë se, Vështërësia tani është nëse është e mundur që të rinjallet një marveshje gjithë përshirëse, që të shfajet një alternativ që të apranojnë të dy apalit. Vështërësia tani është që të mbajt gjallë koncepti një marveshje të gjërë që të përshirë shkëmbim teritori. Realiteti për Kosovën është që nëse nuk ka një element teritorial, nuk do të ketë një marveshje gjithë përshirëse dhe nuk besoj që në Kosovë kanë arritur në pikën që të apranojnë një gjithë të tilë. 
Dy presidentët Hashim Thaci dhe Aleksandr Vucic janë në pushtet për një kotë gjatë dhe nuk arritën të sigurojnë një marveshje, kur nuk kanë qenë në gjëndje të abëjnë këto deri tani, pëse do të mendohe se tani mund t'je në gjëndje të arrinë. I think they achieved a lot. Unë mendoj se Zotit Vucic dhe Zotit Thaci kanë arritur shumë, ata kanë ka përcyër barjerat e komunikimit mes Kosovës dhe Sërbis në nivelin zyrtar, ata kanë kanalet e vetat komunikimit, ata kanë qënë në shumë takime bashkë dhe kjo nuk është sekret. Kam pato rast të flasin të kuptojnë njëri tjetërin të shojnë se që perspektiv ka para tjetër, të shojnë se që faru duhet të bëjnë për të realizuar një marveshje. Mendoj se ata kanë arritur mjaft mirë kuptim dhe kjo është një arritje jashtë Ata nuk u mjaftuan me kaj, e përdorën këtë mirë kuptim për të arritur një marveshje me ndërmjetësimin e zonjës Ashton dhe për të parandaluar shkallzime si dhe në përpjeket për marveshje në gjithë përshirëse. Arsyja që nuk e arritën ishte se Gjermania blokoj Zotin Vucic dhe Zotin Aratinaj blokoj Zotin Thaci. Mendoj se ishte një arritje madhe dhe u blokua nga bëheja. Dhe kjo është e jashtë zakonshme, kur të shkruat historia e kësaj periude, njërzit do të shojnë se qëfar zhvillimi jashtë zakonshëm ishte kë që bashkimi evropian blokoj një marveshje të tjilë. Thank you very much, Mr. Rupert. Thank you.